。上集说到，王林对藤化原子孙开始下手，使用血脉定位之术，将藤家族人有血缘的人在各大门派中找出来后，对此疯狂杀戮。藤化原在藤家城大厅内握着玉简，愤怒到极点。四天时间，杀藤家九百六十一人，怎能不怒？他责问厅内的青年，把获得的信息全部读出来。青年面白如玉，一脸深沉，接过玉简，贴在额头看了片刻，毫无声色。他缓缓道：“四天前。”此人现身天道门，屠杀我藤家七人后离去。同日出现在无风谷，以剑鞘法宝摧毁护山大阵，毁去两封，封锁千里，藤家九十三人全数覆没。三天前到藤家外庄灭藤家一旁之系，一百七十四人死无全尸。同日，天音城再现，杀我藤家分裂分支百零四人，无一幸免。两天前，京城藤家旁支二百一十一人在一柱乡间尽丧命。同日，元魁派遣的本族族人二十七人全军覆没。昨天。寂灭宗试炼族人三百四十五人全部殒命，血流成河。听着这一串数字，大厅内响起急促的呼吸声，每一个数字都代表着一位藤家的族人，一个个生命的逝去。藤化元握全身吸口气，问：“此人身份可查？”青年摇头，未查出。藤家见过他者，皆已亡故。各门派弟子的封口令不得外传。晚辈费尽心思，得到一幅画卷，老祖请看。他说着，一排储物袋，取出一幅画轴，缓缓展开。在藤化元面前展现出来的画面，描绘着一个身影。这个人有着一头飘逸的白发，眉心闪烁着星点，整个面容充满肃杀之气。脚下是一只狰狞的奇异妖兽，最引人注目的是他那长长的口气，口气中叼着一根绳索，绳索一直延伸到后方。在绳索末端分支出无数只，每一只上都捆绑着一具尸体，尸体密密麻麻，形成一片骇人的景象。尽管只是一幅画面，但周围的藤家族人纷纷倒吸冷气，脸上露出骇然之色。有的甚至因为惊讶过度而变得苍白无血色。看到这画面，藤化元的眼睛直勾勾地盯着画中的青年，渐渐地露出难以置信的表情。毫不犹豫，他猛地站起，一把抓过画卷，紧盯着画中的人物，额头青筋渐渐凸显。原来是你！藤化元体外散发出强烈的气息，周围的桌椅纷纷消融，族人甚至有的因为距离太近而惨叫一声后消失无踪。大厅内所有人都感受到老祖的怒火，九百多人的屠杀，老祖仍旧保持着冷静。但此刻，在看到画中人物时，他竟然无法控制内在的灵力。藤化元直勾勾地盯着画中的人物，眼中露出深深的恐惧，几乎一眼就认出画中的人正是当年的亡灵。四百年前，藤化元亲眼目睹亡灵的死亡，而如今看到亡灵的画卷，灵力再度泄露。藤化元仍记得亡灵临死前那令他心跳的眼神，这眼神在他心中留存了四个世纪。他回来了，藤化元自语。大厅内的人纷纷猜测画中人的身份，老祖似乎认识他，有深厚的渊源。然而，后代子孙并不了解四百年前的事，少数知情者先有提及。因为元婴期修士灭凡人全族，并非光彩之事。藤化元正欲开口，一中年男子匆匆进入大厅，与藤化元相似，面上带着惊容。他跪地恐慌地说：“老祖出不去了。”藤化元皱眉斥道：“说怎么回事？”中年人紧张地回答：“藤家城外有一光幕，无法穿过去。”厅内一片寂静，藤化元闪烁目光，决意离开祖宅，瞬间消失在百里之外。再次出现时，已在千里之外。他猛撞光幕，试验多种法宝，但光幕坚不可摧。藤化元面容阴沉，发现这光幕异常坚固，纹丝不动。藤化元心头涌起许久未有的焦虑。他迅速意识到，王林所布下的光幕禁制，目的明显是限制藤家城的人无法外出，只能目睹族人被屠戮。更甚者，王林的目标是通过不断的屠杀，迫使藤家的弟子从各地赶回藤家城，将所有藤家人聚集在一起，成为对方的攻击目标。对于这光幕禁制，藤化元根本不认为是亡灵所为，他认为即便是亡灵没死，修为也只是结丹后期，甚至可能只是元婴初期，而以他元婴后期的修为，根本不把对方放在眼里。藤化元的真正忧虑是禁制的布置者，其修为深不可测，很有可能是化神期的修士。藤化元并未考虑到禁制的布置者是亡灵，他深思片刻后，阴沉着脸离去，匆匆返回藤家城，耗费灵石，立即启动所有阵法。紧接着，他进入闭关状态，保持最佳状态。随时准备应对一场战斗。对于王林而言，四天的屠杀近千人只是踏上复仇之路的一小步。相对于藤家的庞大血脉，这个数字微不足道。他踏在文兽之上，身后近千尸体散布，形成巨大的阴影。王林冷酷的目光，宛如不融化的万年寒冰。他的下一站是何欢宗。何欢宗如今已成为魔道的第一门派，底下高手众多，门下弟子更是众多。藤家的后裔在何欢宗内也占有不小的份额，达到了四百八十一人。虽然不都是何欢宗的弟子。但此刻，他们成为了合欢宗内的一部分。前段时间，王林在寂灭宗进行了一场血腥屠杀，三百多名凝气弟子无一幸免。这些被残忍夺去生命的人，原来是藤家的优秀弟子。
，特地前来寂灭宗进行一场试炼。如今和欢宗内的藤家成员显然也是前来参加试炼的一部分。王林微笑着，眼中透露出残忍的光芒，缓缓飞向和欢宗。然而就在这时，他的神情突然一变，目光转向东方，只见远处有一辆五彩花车，伴随着一群少男少女，缓缓飘来。一阵取乐声传来。即墨大仙驾由，闲杂人等即刻让道。五彩花车耀眼夺目，尤其在阳光的映照下，宛如仙境降临。更引人注目的是，花车上的灵草都是赵国少见的珍贵之物。不仅如此，车上还装饰着密密麻麻的亮点，那闪烁金芒如同星辰，尤其在特定角度下，光芒刺痛人眼，全是下品灵石打造而成。王林心中略显呆滞，这种奢华程度令他吃惊，这可是他活了这么久，第一次见到如此奢侈的景象。花车周围的少男少女，个个貌美。虽然只有凝气期的修为，却表现得极为傲慢，甚至胜过一些低调的元婴期修士。随着花车靠近，寂寞大仙的声音再度传来：“寂寞大仙驾由！”闲杂人等即刻让道。话音刚落，少年们一齐发出整齐的喝声。虽有震慑之势，却对王林微不足道。寂寞，王林略感耳熟，仿佛在何处听过。仔细思索后，他眼中一亮，盯着花车，想起寂寞老人。大胆！少年们再度齐喝，声音有训练痕迹。然而。对于王林而言，这声音微不足道。退下！另一尖锐声音传出，花车缓缓分开，显露出华丽大床。躺在床上的胖子，如同一座油光发亮的肉山，身躯已经胖得难以辨认。他裹着一张毯子，上面点缀着上百颗中品零食。你认识老夫吗？胖子看了一眼王林身后的尸体，皱了皱眉，责备道：“道友，这些凡人招惹你了，怎么随意乱杀？”他并未将王林放在眼里，认为对方和他一样是元婴初期修士。妖兽虽吓人，却不足为惧。即墨老人在赵国横行多年，元婴初期的修为足以傲视同阶。修炼的暗光诀使得他对一般修士轻蔑不屑。他的功法专注于炼制傀儡，储物袋内保存着不少古尸傀儡，是一位极为狡猾的老怪。王林露出残忍笑容，右手一挥，手中的龙筋末端甩出一个人头，淡然道：“这人你认识吗？”即墨老人一时愣住，刚才并未细看，以为只是个杀凡人的修士。仔细一看，发现人头狰狞难辨。但渐渐的，他瞳孔收缩，失声道：“藤高，藤高是藤家在无风谷的高层，下一任无风谷掌教，即便在藤家也备受重视。”即墨老人认识这位在赵国有声望的人物。随后，即墨老人神识一扫，他的表情变得难看至极，尸体在他眼中已经毫无价值。即墨老人眼中露出惊异之色，他几乎倒吸了口冷气，盯着王林，缓缓说道：“这些人都是藤家族人。”他此时显得十分谨慎，不再小看对方。尽管藤家族人的修为不高，但能杀这么多，而且被捆在身后的人显然不是等闲之辈。即墨老人决定对这位狂妄之辈保持警惕，毕竟藤化元已经是元婴后期的修为，族内高手众多，这样的对手不容小觑。即墨决定远离这位煞星。即墨老人立刻堆起笑容，表示赞同。好，杀得好，老夫早就看藤家不顺眼了。道友杀得干脆利落，这个道友慢慢杀，老夫还有事情，先走一步。他急忙想要控制花车后退，远离这个可能的祸端。王林的眼中透出冰冷之意，缓缓说道：“你可知我为何杀藤家族人？”即墨老人心头一凛，感到不妙，迅速表示不想知道，并匆匆告辞。他连忙控制花车后退，避开王林，而那些少男少女也都不敢去理会。王林并未阻拦，反而一拍储物袋，将方圆千里笼罩在一片黑幕之下。即墨老人脸色难看，回头盯着王林，厉声质问：“道友，你与藤家之事，在下没有半点插手之意，你现在是何意？”你我修为相当，莫要真以为老夫怕你。王林平静地望着寂寞老人，嘴角露出一丝讥讽，平淡地说道：“四百年前，你的小徒弟意外身亡，不知你可否还记得？”寂寞老人一听，怔住了，但马上又盯着王林，保持沉默：“你那小徒弟是我杀的，他有个弟子叫做张虎，此人与我有同门之意。”王林声音平缓，继续说道：“寂寞老人脸上的肥肉抽搐一下，皮笑肉不笑地说道：‘杀就杀了，四百年前的往事，老夫早就忘记了。’”尽管口中如此说，但他的右手已经按在了储物袋上，黑烟四起，环绕在他周围。即墨老人不常使用的压箱底法术，四具干尸出场，显然他对王林心生忌惮。这四具干尸修为接近元婴初期，但王林却视若无睹，继续道出与张虎在藤家城的往事，勾起即墨老人对那段历史的回忆。即墨老人不禁脸色殷红，但他未来的集解释，已招来四具干尸，他们焕然复活，目光炯炯，如野兽般扑向王林。然而，王林不慌不忙。一声低喝，八道劲气出现，缠绕住四具干尸。随即，他开始追击即墨老人。即墨老人速度不慢，时而瞬移，但王林却紧随其后，无法摆脱。即墨停下身形，
，运用法术收缩肥肉，气息逐渐变强，修为急速攀升至元婴中期。最终，他化身为一个精壮的中年男子，修为达到元婴中期巅峰，仅差一线距离后期。中年男子盯着亡灵，声音低沉地说：“你应该感到荣幸，是我第一次在结婴后露真容。我有些不舍得杀你，但为了给你百年机会成长，你可自断一臂。一百年内我不杀你，期待你能拥有与我一战的实力，这是老夫的仁慈。”即墨一番豪言后，背手仰望天空，流露出傲然的神态，同时透露出深深的孤寂。随着一声叹息，他朝王林看了一眼，缓缓离去，速度在百丈之外陡然加快，身影犹如疾风。王林眼中闪过古怪之色，神识化作红色闪电，飞快追击。即墨的眼中露出不敢置信之色，身形摇摆坠落，被静气轰成碎肉。在静气轰击下，即墨的身体四分五裂，储物袋从残肉中飞出，被王林抓在手中。亡灵瞬间消失，出现在即墨身亡的地方。四具干尸在即墨死后静止不动。亡灵略一沉吟，查看即墨的储物袋，发现有关炼制傀儡的方法。按照玉简上的要求，他在四具傀儡眉心打上灵光，傀儡化为黑烟，飞入储物袋。亡灵将储物袋放在怀里，踩在文兽上，迅速向合欢宗飞去。在合欢宗大殿内，阴阳老人犹豫不定，三人神色凝重。其中一女子对大师兄提到的魔修的化神期修为表示怀疑。阴阳老人冷哼。声称黄大山的修为已经不足以与那位魔修相提并论，黄绸女子沉默不语，眉头紧锁。中年男子建议将藤家弟子送出，以避免更多麻烦。阴阳老人担心得罪藤家，但中年男子提出护山大阵，阴阳老人决定阻拦魔修，并预测普男子会出手。在此时，合欢宗内一名中年弟子带着衣物佝偻而行，听到九下钟响，露出诧异的表情。阴阳老人的决断将合欢宗置于紧张的氛围中，普男子的缺席让人生疑。钟声的变化更添不安，中年弟子的诧异预示着合欢宗内部或许存在更深的秘密。在钟声的映衬下，故事的未来变得扑朔迷离。中年弟子匆忙向大殿奔去，但由于虚弱，气喘吁吁。抵达时，大殿外的合欢宗弟子早已盘膝而坐，光圈密布广场。他急忙找到一处空地坐下，惊讶地发现同门们仰望天空，随即仰头一看，只见空中出现一只狰狞的妖兽，口气中挂满尸体。站在妖兽头顶的是一位白发人物。这白发人虽相貌平凡，却散发着浓烈的肃杀气息。中年弟子感觉曾在何处见过此人，却难以回忆。王林则注视着合欢宗山门，察觉到强大的护山大阵，比天道门和无风谷的阵法更为强大。合欢宗弟子成为阵法传灵者，使得短时间内破阵几乎不可能。在大殿之内，合欢宗与藤家的对峙越发紧张。藤家弟子坚守大殿，合欢宗则依然阻挡入侵。王林淡然扫视，目光锁定阴阳老人，言辞冷峻。若不打开此阵，此地将会血流成河。阴阳老人脸色紧绷，高声询问：“道友，不知来此何事？”王林不答，双眼红芒闪现，他的极境神识如红色闪电，落在大阵上，十几名弟子瞬间倒地身亡。光圈亮起，却又暗淡消失。开不开？王林冰冷的声音再次响起。阴阳老人默然。十道红色闪电劈下，一百多弟子倒地身亡，恐惧在弟子中弥漫。开不开？王林平淡看着阴阳老人，冷言道。老人和其身边的元婴修士齐心协力，沉入阵法，但数百红色闪电劈下，近千人自爆，剩下的弟子纷纷爬起，开不开？王林催促，阴阳老人口喷鲜血，挣扎不定，身边的修士也受创，气氛紧张。王林一拍储物袋，取出玉瓶，吞下元婴精华，手中雷球凝聚红光，局势紧张，恐怖的力量即将迸发，雷球越来越大，直逼拳头大小。王林目不转睛地注视着，阴阳老者被吓到了。第一次见到有人把元婴当药丸吞服，赶紧求饶：“道友住手！我开，藤家的事我不管了。”他急忙打开阵法，立刻告诉王林藤家成员在大殿。不屑一顾的王林径直走入大殿，寂静中透出浓烈的血腥气。半炷香的时间，王林平淡走出，一甩手，文兽的龙精从口中喷出，卷走大殿内的尸体。这些尸体充满怨毒与恐惧，年轻的面孔上写满了遗憾。他们或许本可成为修士，但不因姓藤；或许藤立不应选择追杀，藤化元也不应灭王家。这一切的仇怨早已抹去，王林的仇恨并非为自己，而是为了父母。准备离开时，一声轻唤响起：“王王林。”充满不确定的声音传来。王林停步，朝声音方向看去，发现一名虚弱的中年人，眼神充满追忆。他走到中年人跟前，蹲下身子问：“你刚才说啥？”中年人犹豫片刻，诚惶诚恐的道歉：“前辈，我认错人了，请别见怪。”王林认出他是恒月派的张师兄，默许后带着他消失在合欢宗。来到远离合欢宗的山崖，王林释放了张师兄，淡定地看了他一眼。张师兄感慨万分，低声说：“你，别装了，张师兄，为何不承认认识我？”王林轻叹
，问起恒月派的现状，让张师兄有些心慌。多年未回派礼了，张师兄低声回答。王林关切的观察他，发现他的灵力散乱，经脉脆弱，握住他的手臂。王林询问：“你怎么在何欢宗？修为为何？”张师兄苦笑，道出自己因为恒月派的期望而离开，却遭遇了一位何欢宗弟子，牺牲修为，被迫炼制何欢丹。王林了解后，递给他一瓶丹药，表示帮助他恢复修为。张师兄感慨交加。王林告别说。有妖师在身，希望还能再见。转瞬间，王林消失在空中，离去的身后留下满地的尸体。望着王林远去的身影，满脸羡慕，又带着一丝惆怅。刚才虽然叫出了王林的名字，但他心中犹豫，对方的变化太大，修为更是难以置信。虽然内心确认是王林，却有些不敢认定。握着白玉瓶，他深吸口气，蹒跚而行。而王林飞行中神识扩散，藤家的血脉已知王林的杀戮。按照原计划，这些人全部迁移，目标是藤家城。王林冷漠，眼神透露残忍，暗自决定迁移吧。等你们聚集在藤家城时，就是我去见藤化元的时候。大规模的迁移进行着，但王林的神识发现有七个光点一直未动。经过几天的杀戮，他已了解到，在藤家有九位核心族人，这九人修为高深，由藤化元亲自培养，每个人都在九个灵穴中闭关修炼。藤化元为他们提供一切资源，九人任务只有一个：修炼。每隔一段时间，他们会在险地进行实战锻炼。九人以整个藤家的资源为基础。苦苦修行。除此之外，每隔五十年，藤家族人都有机会挑战这九人。成功者将替代对方获得修炼的灵穴，成为核心族人。如此循环，这九人修为自然迅猛提升。王林感知到七个静止的光点，正是核心族人。其中两人因先前被召回藤家城而不再练。王林目标已定，现在几乎所有藤家血脉的人都朝藤家城赶去，无需他再出手。此刻，他的目标是这七人，历经藤家多年培养的核心族人，现在必须死。月黑风高，杀气弥漫，血腥气味从天空散发。王林如同索命罗刹，缓缓飞往远处的沙丘之地。藤九是个名字，也是藤家传承的荣耀。这个名字已经更换了六次主人。藤九盘膝坐在简陋的密室中。这个密室虽简陋，但可以让无数藤家族人为之疯狂，因为成为核心弟子是他们的梦想。藤九从小就备受赞誉，梦想成为核心弟子。为了实现这个梦想，他变得冷酷无情，童年经历让他的心冷酷。他知道成为核心弟子意味着更高的地位和老祖的认可，这是他一直以来的渴望。为了实现这个目标，他甚至杀掉了自己的哥哥，因为哥哥是他的竞争者。每五十年一次的挑战核心族人的仪式，只有九人可以成为挑战者。藤九为了获得挑战资格，付出了鲜血，抛却尊严和人性的代价。他不惜使用家族最邪恶的秘术，吞噬他人灵力以迅速提升修为，即便这种功法会缩短寿元。藤九满足地观察着密室，充满灵力，材料竟是上品灵石。密室下方有地下灵脉，让修炼者享受奢侈的修炼条件。丹药、功法、法宝，藤九只需提出，藤家会迅速满足他的需求。作为元婴期修士，他享有一切资源，只需专心修炼。王林在半空中看到沙丘下的密室，发现这位藤家族人是除藤化元外的第一个元婴修士。他身上散发着浓烈的杀气，比王林之前遇到的一些魔修还要重，这让王林眼前一亮，因为成为魔头的首要条件就是具备凶性，而这位藤家族人的杀气正合他意。在沙丘之地，王林右手掐诀，瞬间向地面一按，引发隆隆之声。一个手掌之印显现，随着压力增大，手印深深印在地面，向下按去。密室内的藤九感应到异常，不迟疑的睁开双眼，身形一晃，瞬间消失在密室内。密室崩塌，大量沙土形成深坑漩涡。藤九再现半空，眼中杀机凛然。他将杀气提升至极致，紧盯着王林。一场决战即将展开。王林注视着眼前的青年。心中对其炼制魔头的潜力赞叹不已，然而面对密密麻麻的尸体，青年没有丝毫犹豫，转身飞快逃离现场。王林微笑着紧追而去，藤九奋力奔跑千里，但身后的危机感不断加强，让他心头不宁。最终，藤九露出凝重之色，拍出储物袋中的一颗灰色珠子，瞬间投掷而出。王林迅速应对，取出劲帆，十道劲气护体，形成防木。珠子落在防木上，爆炸轰鸣。藤九表情不见喜色，反而更加凝重。速度增加，危机感更为强烈。正在逃离时，藤九感受到一阵寒毛乍现，迅速转身，一道红色闪电划过。藤九心头一惊，感受到死亡的气息。庆幸之际，上百道红色闪电围绕身体，封锁了所有退路。藤九陷入绝境，藤九身体一僵，不敢逃离，转身望向王林，郑重表示愿意认王林为主，终身效忠。王林并未言语，神识一动，红色闪电缓缓,缓收缩。藤九祭出法宝。但纷纷在与闪电碰触时，神识破碎，法宝坠落。在绝望中。
。恒久发现红色闪电越来越逼近，心绪崩溃，绝望愈发剧烈。快要自爆时，亡灵冲入闪电中，抓住了恒久的魂魄，以吞魂之名将其收入魂旗。恒久的尸体随后被扔掉。亡灵对手中的魂旗颇感满意，他曾梦想拥有大量魔头大军，在修真界站稳脚跟。然而，寻找魔头的过程并不容易，经过四百年的努力，只找到了三个。藤九的魂魄成为了亡灵心目中满意的候选之一。感激藤化元培养了这么多优秀的核心弟子，亡灵决定寻找其他核心弟子，期待他们也是上等的魔头。在神石中，其他核心弟子已经离开闭关之地，准备回到藤家城。亡灵展开新一轮的行动，在见到了藤九的威胁之后，亡灵决定不再放过藤家的核心族人。他从储物袋中取出一瓶丹药，吞下后双眼放光，激发出更强的速度，迅速朝最近的目标飞去。与此同时，藤巴飞在半空，目光平静，却感到了近日来藤家城的动荡。虽然他并不想回去，但对于藤家老祖的冷漠和藤家族人的惊慌感到疑虑。在飞行的过程中，他展开神识，四处监控。藤巴对于大多数敌人都感到不惧，唯独对藤一心生畏惧。在他心目中，藤一是个噩梦，是令他寒心的存在。然而，此刻他注意到天空变黑，突然间，一位白发男子出现在他面前，神识无法探知对方。白发男子毫无动作。藤巴紧张地拔出飞剑准备应对，但白发男子似乎毫不在意。王灵微笑着慢慢靠近，藤巴怒气填膺，一直指向王灵。周围的飞剑全部发动攻击，在藤巴的痛苦惨叫中，王灵化身吞魂，将其元婴吞入体内，收入魂体。转眼间，他转向下一个目标——藤六。藤六原本是核心弟子，却在争夺宝座的挑战中失败，后来私自离开闭关，残忍杀害了击败他的族人，重新夺回了藤六这个名字。然而。今天藤六的名字将在亡灵手中终结。藤六感觉到危机临近，他借助强大的神通术能够感知危机，迅速飞离密室，朝着藤家城疾驰而去。他知道这五日的路途绝非平静，危机感越来越强烈。同时，亡灵的神识锁定了他，修为同样是元婴中期。在感受到亡灵逼近的杀机时，藤六毫不犹豫，双手掐诀，将自己的身体覆盖在一团血光之下。他的双脚砰砰两声炸开，血光弥漫。形成一种血色的护体之术，试图抵挡即将到来的致命一击。在面对敌人的果断逃遁时，他选择了燃烧灵魂祭献身体，以数倍的速度脱离追击。王林眉头微皱，虽然无法追上，但他并未就此罢休。王林从储物袋中取出劲幡，开启劲幡，笼罩方圆千里，然后唤出魔头许立国和第三魔头，以及祭出青铜古镜，四下扫动，全方位搜索。完成这些准备后，王林盘膝坐地，闭上双眼，释放浓郁的黑雾，彻底吞魂离体。腾武。一位中年男子带着两名媚艳的女修，快速驶向藤家城。然而，天空突然变暗，黑雾迅速涌来，将藤武包裹，从他体内抽出魂魄与元婴。藤化元察觉到异常，迅速赶到，却发现黑雾中出现了亡灵的面容。藤四，元婴初期的修士，骑着飞剑飞行，为寻找凶手报仇而来。然而，他未注意到半空中乌云浓密，预示着即将降临的厄运。在这场黑雾之下，藤家城的未来变得更加扑朔迷离。一天之内。藤家的七名核心弟子已有五人战死，只余下两人，其中一人守在边界，未曾踏出密室一步，而另一人正在全速前行。然而，这个人并非孤身行动，身旁还有一男一女。这两人若是被亡灵看到，定然会认出其中一个就是当年的王卓。此刻的王卓眉头不再阴沉，反而流露出一抹畅爽之感。这几天对他来说是最欢愉的时光，因为藤家正在遭受灭族之灾。虽然他不知道是谁在行动，但这并未影响他的心情。相反，他期望着更多的杀戮，最好能将整个藤家全部扫除干净。他的目光落在身边的妻子身上，王卓的内心充满了复杂情感。他原本对这个女子毫无感情，只是为了自保才接纳她。当年碍于藤化元的强势，然而多年相处，尽管他对藤家仇恨不减，但对这个妻子的心境却变得越发复杂。藤三看似年迈，鬓发苍白，相貌略显沧桑，仅从外表看，他似乎已经四五十岁左右。然而，若细看，可以发现。他与王卓之妻颇有几分相似。这位藤三相貌英俊，脸庞毫无瑕疵，眼睛明亮如深黑海洋中的宝石。他平静的开口，对身边的女儿藤秀秀说：“如今我藤家遭遇强敌，老祖也不出现，此事透着一股诡异的味道。若是这次平安回到藤家城，你和你妹妹便不要再出来。”藤秀秀是藤三的女儿，她此次离开闭关密室，正是为了守护她回到藤家城。藤三的嘱咐让藤秀秀轻轻点头。若，若是为父这次难逃一劫生死。那么你也不要去藤家城找你妹妹了，即刻离开赵国，有多远走多远。藤三犹豫了一下，严肃地说道。在一旁听着的王卓表情平静，但内心却是冷笑。藤三的眼神似乎能洞悉人心，他冷冷地扫了王卓一眼。
，脸上不露半点表情。抹擦了藤秀秀头发的藤三内心掀起巨浪。多年前，老祖强行使他与妻子分离，因为他的妻子是凡人，而他身为藤家的嫡系族人，必须娶具备修仙资质的后代。年复一年，他为亡妻的悲痛奋力修行，全心投入修道追求，将对亡妻的思念深藏心底。藤秀秀长相与亡妻相似。不仅是他的女儿，更成了他对亡妻思念的象征。他发誓绝不让任何人伤害藤秀秀，不让她受委屈。藤三冷冷的扫了王卓一眼，淡淡的说道：“王卓，看在秀秀的份上，老夫不杀你，你滚！从今以后，藤秀秀与你没有半点关系。”王卓目光一闪，盯着藤三，冷笑道：“好大的火气！”说着，他身子一退，立刻就要离开。藤秀秀听到此话，面色一变，立刻上前抓住王卓手臂，转身泪眼朦胧的望着父亲。紧咬下唇，一语不发。藤三的目光仍然冰冷，但慢慢的，他暗叹一声，转过头去。藤秀秀的目光与当年的王七几乎一模一样。他无法在藤秀秀的面前杀了王卓，因为他不想藤秀秀终生哀伤。王卓，即便当年藤家对你全族做过多大的错事，我希望你不要伤害秀秀。你们毕竟是双修之旅，你的父母或许不能陪伴你一生，但你的妻子却是唯一一个可以陪你走过余生之人。王卓，你好自为之。王卓沉默，看了藤秀秀一眼，内心充满复杂之色。实际上，就连他也不知道，若是真有那么一天，自己该如何选择。藤秀秀看着身边两个对他至关重要的男人，轻声说道：“父亲，王卓不会的，他不会的。”说到最后，他的声音充满了坚信之意。这个女人一直到此时，仍然执着的相信，王卓永远不会伤害她。藤三尽管神色依旧，但内心的杀机却是不但没有减少，反而更多。藤三已然决定。回到藤家城之后，找个机会置王卓于死地，因为他始终有种感觉，若是这王卓不死，那么藤秀秀定然会有危险。然而，他没有了这个机会，一片黑云蓦然间从天而降，几乎是眨眼间便把四周天空覆盖，黑压压的一片，好似会随时坠下来一般。藤三目光顿时一凝，他几乎没有任何犹豫，右手食指点在腹部，喷出一口元婴精血。与此同时，一个光点从他储物袋内飞出，融入到精血之中，立刻变化。化作一个椭圆形光圈出现在他面前，藤三大手一抓，将藤秀秀和王卓一同扔进光圈，绝望的呼声划破空气。父亲，他不忍心对女儿狠下心，决定将两人送离险境。这一幕迅速发生，黑雾笼罩之际，藤三用元婴精血为代价，降低修为，将藤秀秀和王卓送出去。他心无遗憾，挺身而立，傲然仰望天空，一把橙色的飞剑浮现在身边。这把教道运的飞剑是他亲手打造的，名字中带有“运”字。纪念他已故的妻子，他真爱此剑胜似生命，每日亲自擦拭，除了他自己，任何人都不得触碰。斗法时，他从未使用此剑。道运的威力来自他妻子的一滴鲜血，但藤三不在乎，因为在他看来，此剑存则人在，此剑亡则人亡。此刻，藤三心中涌现强烈的战意，他知道今日必死无疑。若能选择死亡方式，他愿与道运共存亡。他轻抚飞剑，这是他最后一次擦拭，然后他眼中闪过决然之色，一拍飞剑。道运嗡鸣，向天空的黑雾飞驰而去。藤三紧随其后，全身灵力推动到极限，与飞剑化作一道流星，冲向半空的黑雾。在流星中，他仿佛看见妻子微笑，传来阵阵召唤。流星划破天际，穿越黑雾，最终落在百里之外。黑雾凝聚成虚幻的人影，渐渐现出亡灵的模样。亡灵注视着流星的方向，感受到中年人身亡的瞬间，心中涌起一丝哀悼之念。亡灵默然片刻，没有取出魂魄。他没想到藤家竟有如此有情义之人。但对于他的出生，只能说此人不应生于藤家。百里之外，流星着地，藤三毫发无损，气息全消，生机彻底消散。道运的飞剑在他手中最后一次闪烁后，寸寸断裂。藤家城内，藤化元站在祖宅的顶层，凝视着排列的九枚玉简。五枚已碎，当他注视藤三的玉简时，他发出咔的一声，一分为二。藤化元身体颤抖，瞬间显得苍老。他颤抖着伸手摸过碎裂的玉简，最终停在藤三的玉简上。眼中流下了四百年来的泪水，海儿，藤化元喊道：“藤海是藤三的本名，藤家九个核心族人在继承各自称号的同时，留下一丝灵魂存于特制的玉简内。在短短两日时间里，这些玉简一一碎裂，每次碎裂，藤化元的心都会刺痛一下。特别是藤武，他的死令藤化元深感痛苦。藤武的死，藤化元几乎亲眼目睹，这种近在咫尺却遥不可及的感觉令他心痛不已。藤武长相与当年的藤立相似。”因此备受藤化元宠爱，藤九的童年遭遇让他的性格扭曲，导致他走上极端修炼之路，最终透支了生命。藤化元曾为他准备了珍贵的丹药，但现在再也用不上了。藤八、藤六、藤四在藤化元心目中也有地位，但相较之下，藤三的分量最重。
。藤三曾被藤化元认为是藤家的耻辱，作为核心弟子，他不求修炼，反而迷恋凡人女子。藤化元为了干涉这段感情，拆散了二人，却让时间无情地夺去了那女子的生命。尽管藤三对他心存恨意，但藤化元对这个藤家异类的慈爱却一直存在。对于当年的决定，他心中隐约有悔意，但这份悔意再也找不到源头，因为藤三已经身亡。在杀掉藤家六个核心族人后，王林没有继续肆意杀戮，而是迅速返回肉身之中。他睁开双眼，凝望着肉身储存之地。刚刚杀死中年人的瞬间，他看到一个让他心中震撼的身影，竟然是王卓。王卓身边有一女子，是那中年人的女儿。她与王卓似乎有着一定的关系。王林眼中闪过一丝寒光，收起劲帆，古镜撤回魔头。他迅速踏在文兽身上，神识扫过，立即找到了那与王卓在一起的女子。这女子并非走向藤家城。而是朝着邻国边境而去。王林沉思片刻，决定追踪。藤秀秀满眼悲哀，奔波努力，但眼泪止不住的流淌。他对父亲的下落一无所知，但心头涌现一股不祥的预感，让他几乎窒息。王卓心绪复杂，见藤家成员一个个死去，虽然内心欣喜，但此刻却不知为何，却弥漫着深深的忧虑。王卓突然停下，闭上双眼，脑中回想全族被藤化元残杀的景象。藤秀秀看到此情景，连忙跟随停下，咬着下唇，望着王卓。她唯一可以依靠的只有这个男人，她的丈夫。片刻后，王卓睁开双眼，狠狠地给了自己几个耳光，试图彻底醒悟。他不断提醒自己，藤家是仇敌，哪怕是藤秀秀，他对她一点感情都没有。藤秀秀急忙上前阻止，眼泪无法停歇。王卓硬下心肠，将她的手甩开，冷冰冰地说：“你走吧，我们从此毫无瓜葛。”藤秀秀眼中露出绝望，她凄然地望着王卓，牙齿咬破下唇，鲜血滴下。他如同泪人，想要抓住王卓的手，但王卓再次闪身，冷漠地说：“你留下来吗？我走。”说罢，他转身离去。藤秀秀呆望着王卓远去的背影，眼中充满绝望。他的心如同被刀割，剧痛之下，脸上泛起病态的红润，喷出一口鲜血，身体摇晃，勉强保持了平衡。在王卓转身的瞬间，他的心疼痛欲裂。然而，在族人死亡的景象面前，他无法选择。王卓此刻的痛苦程度，绝不亚于藤秀秀。藤秀秀苦笑，望着王卓，轻声呼唤：“不要走。”王卓颤抖着，握紧拳头，猛地转身，对藤秀秀怒吼：“滚！”说罢，他飞速离去，眨眼间消失在远处。藤秀秀再次嘴角溢出鲜血，他看着王卓消失的方向，苦笑着转身，眼中充满茫然。王卓一路飞行，超过十里，拳头已经被鲜血染红，族人的死影一个个闪过他的眼前。接着，藤秀秀的身影和绝望的眼神渐渐替代了族人。过了一段时间。王卓身体坠地，朝着家族小镇的方向磕头，口中苦涩地说：“爹娘，孩儿，无效。”他闭上双眼，两行泪水滑下，蓦然站起身，转身追向藤秀秀。在他转身的瞬间，他仿佛看到族人，尤其是父母，对他露出痛心之色，指责他是叛徒，王家的逆子。王卓的心已被撕裂成两半，悲苦地追向藤秀秀。没过多久，他看到了茫然飞行的藤秀秀，他似乎察觉到了什么，回头怔怔地看着王卓。眼中逐渐露出柔情，然而刚刚合聚的瞬间，一股肃杀之气从天际传来。一位白发飘动的青年站在一个巨大妖兽之上，冷冷地注视着两人。身后是密密麻麻的藤家尸体，血腥气味浓烈。藤秀秀苍白，不由自主躲在王卓身后。王卓凝视着白发青年，眼中露出不敢置信之色：“你，你是王林？”王卓，王林从文兽上跳下，站在王卓前，他瞥了身后的女子一眼。王卓挡在女子前。对着王林怒喝：“滚！”王卓闭上双眼，留下两滴泪水，苦涩地说：“我早该猜到，只有你才有为族人复仇的实力。”王林默然片刻，轻声说：“王卓，对不起。”王卓苦笑，摇头：“当年若你这么说，我绝不会原谅你。但现在，我们的仇敌只有一个——藤化元。”王林眼中闪过寒芒，缓缓说：“藤化元逃不掉，整个藤家全族无一幸免。”藤秀秀颤抖着，王卓急着阻止藤秀秀开口时。发现王林已经知道了他的身份，心情更加错综复杂。王林淡然地指出了藤秀秀父亲不该姓藤，让他的仇恨显露无遗。王卓明白这会让整个局势更加混乱。王林对王卓的选择表示理解，建议他与藤秀秀离开赵国。王卓则坚决不愿看到藤秀秀死去，展现了他的拒绝死亡的态度，眼中充满族人的指责。他心生自责，但对藤秀秀的仇恨也愈发明显。在王卓温柔地称呼藤秀秀为秀秀时，他的表情变得复杂。然而。王卓却突然决定结束他的生命，让他在他怀中安详的离去。王卓悲痛的抱着已故妻子，决定消失于故乡。王林感受到王卓的神识消失，理解他在亲情和爱情之间的挣扎，最终选择了亲手结束爱人的生命。这一切
，宛如一场悲壮的戏剧，情感纠葛展现的淋漓尽致。七顾夫王，王卓决意以自己的死为对七深沉的爱画上一个完美的句号。王林默不作声，用手轻点王卓的眉心，唤出了一团微弱的、似乎随时可能烟消云散的魂火。他叹了口气，身影在原地消失。赵国京城，王家府邸内突然现身一位满头白发的青年，他轻松自如地穿梭在庭院中，众仆役对他置若罔闻。这位白发青年走到一座别院的楼阁，房内躺着一位妇人，小腹微微隆起，显然怀有身孕。青年注视片刻，无声的凝聚一团白光，手一挥，白光飘入妇人体内，与未成形、未有魂魄的胎儿逐渐融为一体。做人在世，追求修真之道，或许未来我们还会相见。白发青年喃喃自语，转身离去。横越山脉，位于玄道宗内，是后山的一片闭关之地。在这片山脉的后山中，有一座古老的洞穴，顶部是唯一的一个天然溶洞。这就是当年王陵闭关的地方，在溶洞的顶端，普男子静坐闭目，姿态沉稳。四百年过去，他的容貌几乎没有变化，依然庄重而威严。洞内中乳岩不时滴下水滴，落在地上，发出悦耳的声响。普男子闭目的时间过去，他双眼闪烁着奇异的光芒，仿佛蕴含着天地间的种种奥秘。慢慢的睁开双眼，眼中的云雾闪烁，宛如蕴含着星辰之力。他抬起右手，缓缓的进行算计，然后向前一挥，石壁之前的光芒瞬间亮起。随后，十个光点浮现在石壁上。然而，这十个光点刚一出现，就有六个迅速闪烁，逐渐变暗，最终破碎消失。普男子面色微微抽搐，脸上的表情变得难以捉摸，四周的氛围也变得沉重，连石壁上的水滴都在这一刻凝固，不再滴下。普男子已触及化神器的边缘，化神器对他而言不再是遥不可及，而是如同一层薄薄的窗户纸，只需找准位置，一捅即破。这片山脉中弥漫着神秘而激动人心的氛围。普男子注视着石壁上的光点，良久后，他自语道：“藤化元，你究竟招惹了何方强者，引来这场大祸？”哎，若非使者大人指定，将你藤氏一族作为试验者，老夫实在不愿再理会藤家之事。普男子脸色阴沉，对使者大人为何选择藤家一直感到困惑。他站起身，蓦地消失在原地，出现在玄道宗山顶。普男子单膝跪地，仰望天空，双手迅速变化法诀，他引起了天空的变化。云层逐渐增多，一股强大的威压悄然出现。双臂一挥，他大喝：“下级修真果普男子，借法器一用，从横越山脉两个主峰上闪现出青红二光，散发着剧烈的光芒。整个赵国境内的灵力涌向这里，形成一场恢宏的景象。青红二光飘起，落在普男子身旁，露出两个法轮，伴随四根邪刃闪烁着寒芒。周围还出现了一圈圈空间裂缝，这明显不是元婴级法宝，可能是化神期以上修士亲自制作的法宝。”普男子恭敬地磕了几个头，然后小心翼翼地将两个法轮储存起来。他松了口气，身上散发出肃杀之气，自语：“藤化元，这是我最后一次帮你。如果百年内你藤家还未有化神器出现，老夫就不再客气。”说罢，他消失无影。在灵力云涌的瞬间，王林察觉到一丝异样，他冷哼一声，径直冲向藤家的核心族人。新的波澜即将掀起。